Hi friends, welcome back to Online Joke Board. Apa nama kita? Orang kelas ini letter mati ini. Itu last itu video ana. Nama kita ni siapa? Nanti kita boleh dah itu addition and multiplication page number one hundred and sixty le. Nih kita guna. Padu beri orang portion ini. Nama kita ini nombor tu video ini complete ini turun dah. Apa? Semua orang komen slide ni jari kita. Nih kita uttri budhi mati itu. Ada nih kita ni first hari apa? Nih kita ni satu ini tu satu chapter nih kita pelajari. Apa? Ada nih ada satu budhi mati ada nih kita feel ini dah. Tapi sekarang ni kita ada beri nombor orang ini dua item bandar betul problem sekarang ni mana nih kita simple item ni tau ni kau lagi tau. Apa? Nih kita arya orang konsep ni kalau kita cipta. Nih kita ni letter sekarang biologi. Nih kita ni person ini nuna matra. Okay, apam, ini dah kaning lalu, ini nanti test book activity, sekarang ni kalau nanti tanah tanah je, ya, nak kau nanti pelajari ni, alah, exam ni, beri nanti question, so nengka answer ya, nanti, betul, kita, okay, apam, nampak addition and multiplication page number one hundred and sixty, ya, na, addition and multiplication, allah dah, apam, apam, nengka lalu nanti test book kalau nanti tu, aje, kita, apam, nampak kau nanti cerita ni, kita, nampak kau pinnya ada tiga question, sorry, orang tu, orang ni, lalu, pada orang kaji, apam, nampak dia ada chapter finish, aw, pinnya, apam, kaji ni, terus, nengka kau nanti statistics, ana. Pai chart itu lana, pai chart itu adalah sorry, pai chart itu lala, atau ada yang kelas lana. Ningkis statistics lana, simple lana, bar graf pakai. Ningkis just teacher separuh ni, daripada ni ningkis one slide mana chapter lana, aduk aja ni terlalu tu. Okay, pina dua lana, ningkis subscribe je terlalu lana, ningkis ningkis markah subscribe ya na. Pina ningkis arya, arya kelas lana, ningkis lepam, nama le arya kelas segitiga cuma finish aja kau ni dekik lana. Ini nama ke aid, aid kelas lekik ningkis lekik ramah, aid topik selalu nama le dina tu upload je terlalu lana macam ni. Apa ni? Kau tu kekiri itu, mana lagi pelik juga je ya. Apa? Di sini ada nanti untuk parni untuk ni ulo. Pini match semua ni engkau friends lek, kerana engkau ini channel orang netik. Kena itu kapar terus terus dikira. Okay. Apa? Nampak start ya. Four friends went to buy pen and notebooks. Okay. Nalik kute gaya kudi. Entah kau main kiam boi pen num notebook. Apa? Orang ke pen num mana? Notebook. Mana? Okay, pen ni notebook kami ana. The price of a pen is eight rupees. Sabam pen ni de price ni baru ana de rupees eight ana. Ini notebook ni ana twelve rupees ana. Rupees twelve ana. The shopkeeper calculated like this. Apa nama lagi ni air kita ni de total price calculate ini. Apa nama kari ana? Ettra pen ana made show, ettra notebook made show ni buat ari ana. Alai. Apa? Ibu de paranya price of four pens. Apa? Nah, four pens ana mesti ada. Nah, le pens, four pensum. Pini anda mesti ada. Tiga notebook anda, four notebook, four notebooks. Okay. Apa four pens? No. Orang pen ini price ana rupees eight. Apa four pen ini price ni macam apa? Enggak ni beri em four into eight beri ulo plus. Pada itu, mungkin kita bracket leda. Pine, four notebook. Orang notebook ini ane twelve rupees. Apa four notebooks ni berima? Four into twelve bandu beri. Alai. Apa ingin ane? Mungkin kita add ini itu kiri. Ibu, ini je. Ini ane answer ingin ane kita. Ibu, eighteen into four thirty two. Alai. Plus twelve into four itu ya forty eight equal to eighty rupees. Ane kita. ओके अपन ये 80 रुपीस आने के लिए इन्हें आन वर र प्रॉब्लम है ना वी वांट टू मेक ए रेक्टैंगल विथ ईर्कल बिट्स नम्बर ईर्कली का लंडलो तीन इंडे ऑल एक याद रखना चाहिए लेकिन तो ना ईर्कली आ ईर्कली वैसे तो और रेक्टैंगल का कंस्ट्रक्टेड हो अपन आ रेक्टैंगल के लेंथ 5 एंड 1 बाय 2 सेंटीमीटर ह� Ini anda kan? Ini adalah rectangle, kan? Tapi ini rectangle, kan? Nama kita agak berenda. Rectangle ni berenda. Nama kita ada kena ear kills. Aduh, etra length berenda. Total length, kan? Kan? Kita berikan dah. Total length. Tapi total length, kan? Kita pernah ambil. Enda, kan? Serikum. Ini adalah perimeter, kan? Alah. Tapi perimeter itu berenda. Nama kita ingin apa? Kita berikan dah. Ingin apa? Kita berikan dah. Two into length plus Breadth. Ini adalah ini adalah rectangle yang kita ubiyokan. Nada itu orang dah angin ubiyokan karena karena rectangle ayat itu orang. Ini adalah ni yang ini length itu berada. Alah. Ini three three one by two ini ayat itu. Ini berada yang berada. Alah. Apa perimeter itu berada. Alah. Entah kalau ada figure ini perimeter itu berada. Alah. Adine. Semua wajangan ini berada sama. Alah. Perimeter berada. Alah. Apa ini berada. Alah. Perimeter itu berada. Alah. Ini ayat itu berada. Alah. Five one by two plus 5 1 by 2, 2 5 1 by 2 उन्नद, then 3 1 by 2 plus 3 1 by 2 उन्नद, अल्ले, अब तो हम के इधर अंडर नॉन डॉन उन्नद, हम का दिन है 2 2 times 5 1 by 2, अल्ले, और और एक प्रावश्य 5 1 by 2, अंगने इधर अंडर उड़ा खोटना है ना हम का 
2 into 5 1 by 2 is Plus, in this case, we have 2 into 3 1 by 2 is the same. That is the same. 3 plus 3 is the same. That is the multiplication table. 3 into 3 is the same. 2 into 3 is the same. This is the same. This is the same. Now, we have to do this. We have to do this. This is the same. This is the same. 2 is the same. 2 is the same. 2 bracket is the same. 2 is the same. 5 is the same. 5 is the same. Plus, if you have 2, common item 2, then you have 3, 1 by 2. Is equal to. 5, 1 by 2, 3, 1 by 2. Now, if you look at this, you can see this. 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 Length plus breadth is the same as the length. Now, what is the length of the length? 2 into 5 1 by 2 is the length of 3 1 by 2 is the breadth. Then, what is the formula? We have to do this as the plus. 2 into length plus breadth is the same as the length. Okay, so the perimeter of a rectangle is the same as 2 into length plus breadth. Now, the length of breadth is the same as the length. This step is not the same as the length. How do you do this? Rectangle kita tembam, adanya perimeter lalu kita full length kan dibuat kendi bandar ini ala two into length plus breadth tu boleh kya. Apa length ini ada anjara, ada tiga ra. Anjara tiga ra yang kita allah dengan kita nukik five and half um three and half um five plus three itu orang ada eight ana. Alah eight itu minyak ini dua half orang kita bandar ini dau nine dau. Adanya five plus three eight minyak arah arah yang kita bandar dau eight plus one nine. Adanya two into equal to 18 सेंटीमीटर ना किट अपन टोटल लेंथ ऑफ़ द ईर्कल नीडर इधर ये और एक टैंगल कंस्ट्रक्ट किया ना इतना हमको वैंडा ईर्कल से इधर टोटल लेंथ ना वाला ना द पादने टे सेंटीमीटर ना ओके आधा तो हमको इधर उन्नद ओके अपन इधर तक तो अलग प्रत्येक ना हमारा मल्टीप्लिकेशन हम एडिशन हम हमको इधर आवश्� so, you can write this relation using letters. Letters are the relation to the relation. Take L as length and B as the breadth. Length of the rectangle L. Breadth of the rectangle B. The perimeter is the total length. That is 2 times L plus B. 2 into L plus B. This is the L and B. This is the same as 2. Multiply. If you do this, we can answer the answer. अब और तो अन्न इंगेने आने तो हमारे इंगेने तो आंसर जेए ना तो अभी इवेटे लेटर्स उपयोगी ना हमारे इधर इकिना फॉर्म आने टू इंडियन एल प्लस दिया था पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू इंडियन मेल ला कोटे टुण्डा अरे तो पी अन्न वरना तो पेरिमीटर है एल अन्न वरना तो लेंग्ड एंड बी अन्न वरना ब्रेड्ट ये दाने शेरी के पेरिमीटर ऑफ़ एक टैंगल नो वाले नो लेंग्ड गले रंडम गोटेगा ब्रेड्ड गले रंडम कोटेगा इनी रंडे एल्ल वाला पम एल प्लस एल ने नमके टू एल ने नहीं दा प्लस बी प्लस बी ने नमके टू बी ने नहीं दा इसी कल तो इनी नमके ऐंगे नहीं दा ये टू रंडम कॉमन आइटे पोर्टे डटे इन्हाले now, we have three different forms. We have L plus L plus B plus B. Or L plus L plus B plus B plus B. So, E2 is equal to L plus B plus B plus B. We have L plus B plus B plus B. So, this is the answer. We have a question. We will solve the problem. Now, we will solve the test book activities. 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 There are 25 children in one room and 35 in another. Five biscuits are to be given to each. How much, how many biscuits are needed? Okay. 25 children in one room and 35 in another. Okay. So, in one room, how many children are in one room? In one room, 25 children. 25 children in one room. And another room is 35 children. Okay. 
ദെൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതമാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എത്ര ബിസ്ക്കറ്റുകൾ വേണം നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നീഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നീഡഡ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള റൂമിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ഒരാൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക പ്ലസ് ഇനി അനദർ റൂമിലുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണവാ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് വീതമാ അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഈ സി കാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു വരും അതെൻ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് റൂമിലെയും കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് വാട്ട് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി അതായത് ഒരു റൂമിൽ ഇരുപത് കുട്ടികളും മറ്റേ റൂമിൽ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നീഡഡ് എത്രയാണ് എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം എങ്ങനെ അറിയാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നീഡഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും ട്വൻറ്റി ഉള്ള റൂമിൽ അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഉള്ള റൂമിലും എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കണം അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഇരുപത് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ അപ്പം നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ദെൻ അടുത്തത് If we take the number of children in the first room as F. First room is all the kids are in F. First room is all the kids are in F. In the second room is all the kids are in S. The total number of biscuits is T. Total number of biscuits is T. In what always we can write the relation between F and S. Okay. Then we will see here. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതമാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഫ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റൂമിലുള്ളവരുടെ സ്ഥാനത്ത് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് കാണിച്ചെടുത്ത് എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് കാണിച്ചെടുത്ത് എസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നും കൊടുക്കുവാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ സെയിം സാധന
എസ് എന്നും എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അതായത് എന്താണ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഫൈവിനെ രണ്ടിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഇനി ഓർത്തോണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയും വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം എസ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ടേംസിലും എസിൻ്റെ ടേംസിലും എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നത് ടി എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്നറിയാം ഇനി ടീച്ചർ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് എഴുതി അതായത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡ് സോറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ടി റൈറ്റ് സൈഡിലും കൊണ്ട് എഴുതി ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ടീച്ചർ എഫ് പ്ലസ് എസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോവുക എഫ് പ്ലസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നെ വരും അപ്പം ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ വരും എഫ് പ്ലസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി ടീച്ചറിൻ്റെ എഫ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതണം എസ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ എഫ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലേ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ടി ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എസ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം ഇനി ടീച്ചറിന് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടീച്ചർ ഇതൊരെണ്ണം എഴുതി ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിലോ എസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ എഫിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അപ്പം ടി ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എഫ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫോർമുലാസാണ് ഒരെണ്ണം ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും എസ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവുമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നീഡ് എന്നുള്ളത് ടി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് രണ്ടിടത്തു നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്ന് ആക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഫ് എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പഠിച്ചു എസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാനും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു തേർഡ് പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഇഫ് ഈച്ച് ഈസ് ഗിവൺ സിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എഫ് എന്നും സെക്കൻഡ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എസ് എന്നും ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുത്തിരുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബോ പോർഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എങ്ങനെയാകും ആ റിലേഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ടീച്ചർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ ആദ്യം ഈ സിക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ എഫിനെ എഫിനെ എസിനെ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം എഫ് പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആണ് സോ ഇവിടെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാക്കി ദെൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫിനെ മാത്രമാക്കി എഴുതാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഈ എസ
വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തും ബാക്കി എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ളതിനെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ എല്ലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിലോ എൽ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തും വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി യു എച്ച് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പം അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആറ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തേർഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ഈസ് ടേക്കൻ ആസ് ബി ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് എസ് ടി ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നീഡഡ് ടി ആണ് ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറ് ബിസ്ക്കറ്റ് വീതം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സോറി കൊടുക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം ബി ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂമിലെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു ബി ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റൂമിലെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു എസ് ഇൻറ്റു ബി ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂമിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ബി സെക്കൻഡ് റൂമിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എസ് ഇൻറ്റു ബി ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടാം രണ്ടിടത്തും ബി കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ടീച്ചറെ ബി ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലെടുത്തു ദൻ ഇവിടെ മിച്ച് എഫ് ഏ ഉള്ളൂ നടുക്ക് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ബി ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ടീച്ചറിന് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ബി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എഫ് ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ് പ്ലസ് എസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബി ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പഠിച്ചോണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതേ രീതിയിലല്ല ആവശ്യം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ രീതികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എഫ് പ്ലസ് എസിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി അതപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി എഫും എസും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ബി ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടിയിൽ നിന്ന് ടീച്ചറിന് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇനി ടീച്ചറിന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എഫ് പ്ലസ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്ന് എഫ് എന്താണ് എസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിനെ ഇവിടെ നിർത്തും അപ്പോൾ ബീനെ എന്നാ ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ബി ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് എസ് മാത്രം ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതി ബീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടി ബൈ ബി എന്ന് വരും ഇനി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എന്നാ വരും എഫ് ഇസിക്കൽ ടു അപ്പോൾ എഫ് മാത്രമേ ഇവിടെ നിർത്തും പ്ലസ് എസ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ടി ബൈ ബി മൈനസ് എസ് എന്ന് വരും ഇനി ടീച്ചറിന് വേണ്ടത് എസ് ആണെങ്കിലോ എസിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ നിർത്തും എഫിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ടി ബൈ ബി മൈനസ് എഫ് എന്നും വരും അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ബി ഇസിക്കൽ ടു ടി ബൈ എഫ് പ്ലസ് എസ് എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഫസ്റ്റ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്ക
കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എം ഈസ് എ മിഡ് എം ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ സി അപ്പം ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ എ സി എന്നാണ് ലൈൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഇൻ ദ പിക്ചർ എം ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ സി എ സിയുടെ ഓക്കെ എം എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു മിഡിൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് സിറ്റ്സ് എത്രയാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ദെൻ ദീസ് ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത്രയേ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ എം എ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കെ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എ സിയുടെ മിഡ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇ സി കൾ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇ സി കൾ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എ സിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എ സിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇ സി കൾ ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ സിയുടെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എ എം എ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കുകയല്ലേ സോറി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആയിരിക്കുക എട്ടിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കുകയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ലൈൻ ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു യെസ് അറ്റ് വോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ആൻ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ ലൈൻ ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള ഫൈവ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സി ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് കിട്ടും എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇ സി കൾ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതായത് നയൻ ബൈ ടു ഇ സി കൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും മിഡ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സോറി ഇത് രണ്ടല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ എ എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് ദെൻ ഇവിടെ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സെക്കൻഡും തേർഡും ഉണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഇഫ് എ സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടു വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ
കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്മളൊരു എം മാർക്ക് ചെയ്ത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എ എം എന്നുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടെൻ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണത് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്ന സ്ഥലത്താണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഇനി എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് പറയുവാണ് എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണ് എൽ ശരിക്കും ഉള്ള ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് എല്ല് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യലായിരുന്നു അതിന് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ലോങ് ലൈൻ എം ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് വാട്ട്സ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ഇ ആൻഡ് എം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതായത് എല്ലും ഇയും എമ്മും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈൻ ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് എൽ ഇനി എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത ലൈനാണ് ഇ ഇനി ഇതിൻ്റെ വരുന്ന മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്ത് മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലും ഇയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്തു മനസ്സിലായോ എല്ലും അതായത് ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്തും എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത ലെങ്തും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എം ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഇ ബൈ ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറ് എല്ല് എല്ല് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് വരണം ഇ ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം ടീച്ചറിന് അപ്പം ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണേ നമ്മൾ സ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എൽ പ്ലസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എം അപ്പം ഈ എൽ പ്ലസ് ഇനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക ഈ ടൂവിനെ ടീച്ചറ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം എൽ പ്ലസ് ഇ നിർത്താൻ കാരണം എന്താ കാരണം നമുക്ക് ലെങ്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞും കിട്ടണം ഇ ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതണം അപ്പം എൽ പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഈ ടൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എം എന്നാകും അതായത് ടു എം എന്നായി ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക അപ്പോൾ ഈനെ എന്നാ ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ടു എം മൈനസ് ഇ എന്നാകും ഇനി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തണം എല്ലിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ടു എം മൈനസ് എല്ലിൽ നിന്നും കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിലേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഇ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം മൈനസ് ഇ എന്ന് കിട്ടി ഇ ഈക്വൽ ടു ടു എം മൈനസ് എൽ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്തും അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയതും ബൈ ടു ചെയ്താൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റും അറിയാം എക്സ്റ്റൻഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്തും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ ലെങ്ത് ഇനി എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻറ്റും അറിയാം ആദ്യത്തെ ആ ലെങ്തും അറിയാമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഈസ്
rectangle is equal to uh, length into breadth. Where L is equal to 4 plus 2, 6 cm. Breadth is equal to 3 cm. Upon area of the large rectangle is equal to length into breadth. That is 6 into 3 is equal to 18 square centimeter. In the question, what if the area, uh, if, if the length is increased by 3 centimeter, P2 centimeter increase is equal to it increase either 3 centimeter or the area. Upon area and the end the room, up 3 centimeter and increase either 4 plus 3, 7 centimeter. I reckon length the breadth 3 centimeter than a paid moon, Idivationa square centimeter. Idana, one of the question the answer. In the end of the question, second question is on second part taking the length and breadth of the original rectangle as L and B. Okay, up either in the L and num. This is the breadth of the original rectangle length and breadth of LMB. The increase in length is I cm. Okay, so this is L, this is B. This is the increase I, I, small letter I. The area of the large rectangle is A. That is the area of the A. A square cm. In what always we can write the relation between L, B, I and A. That's the question. Let's see the question. Let's see the question. Let's see the question. Then, area is length into breadth. That's L into B. Now, let's say the area of the large rectangle. The length of the large rectangle is L plus I. 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 P is equal to L into B. Length into breadth. Length is equal to L into B. Length is equal to L into B. This is the formula. Peri is equal to length into breadth. Length and breadth of the product of its length and breadth. Length is equal to L plus I. L plus I is length into breadth. Is equal to BU. 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 B is equal to BU. B is equal to BU. L into BU. L into B. L and B are going to show plus I into B. Kanda. Ape area is equal to the anna namakka written a relation. Ape area of a of the large rectangle in the varay another. L into B. But I'm going to have another L plus I in the varay another. It is in the length anna. It is L centimeter. It is I centimeter. So it is in the total length L plus I. Ape length of the rectangle L plus I. Breadth of the rectangle 3 you anna. Ape L plus I. Sorry, 3 is B. Then we will write the letter of the letter. Length into breadth. Length into L plus I. Breadth B. Then we will write L plus I into B. LB plus IB. B into L and B into I. We will write it. Now we will write it. Then we will write it. Then we will write it. Then we will write it. Now we will write it. Then 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 we will write it. Apa itu nak ikhaya? Ibu nama kita, okay. Apa itu istilah E formula ini? Nama kita E formula ini, nama kita B is equal to num, L is equal to num, I is equal to num. Kita pernah ni dengar nama kita mati itu. Apa itu istilah ini? Ini P is equal to num pernah ni dengar mana lalu? Ini istilah ini istilah ini tiri ceri dalam bawa. L plus I into B is equal to A. Apa nama kita? Tiga ratus adem B equal to nombor ni ada lalu. Apa ini L plus I ini induk je diri kita le. Ini ibu kita kandar divide itu. Apa A divided by L plus I yang naikum. Apa B is equal to nombor ni kita. Ini nama kita. Entah mana. L plus I is equal to L plus I is equal to. Ini B ini induk je diri kita ni. Perlu kandar divide itu. Apa A by B yang naik itu. Apa L is equal to yang mana beri um. Pidi leh na, mak endah gitam. L is equal to, apa a plus i ni perlu anda korak. Apa a by b minus i na agu. Ini i is equal to, i is equal to, vede, ini na kondo vede korak. Ada a by b minus l. Kanda i is equal to, nu baru ini bap i plus l ni na, nama la right side lekik kondo. Ini tu subtract ni. Ani vede add ini kiri kiri l. Apa vede kondo subtract ni. Apa a by b minus one na gitam. Ini L is equal to ayam bab L ni ni berada nartana, I ni ni right side ikon dorang. Apa A by B minus I ni ni gitu. B is equal to ayam bab B ni ni matri berada nartom, ini berada nartom. Then L plus I ni ni, ini berada multiply jadi diri kita ni ni berada kondai divide. Ada itu 
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ഇതെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ഇത് നാലാമത്തെ റിലേഷൻ അപ്പം ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ റിലേഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓ ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വീസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ബി ഐ ആൻഡ് എ അപ്പം എൽ ബി ഐ എ കണ്ടോ അപ്പം നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ റിലേഷന് എഴുതി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു പോവുക ഈ റിലേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺല